हेलो फ्रेंड्स मैं स्वप्निल रेगे और आई एस ओ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन टू थाउजेंड थर्टीन यानी आई एस एम एस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास नंबर फाइव लीडरशिप की जी हाँ दोस्तों आज हम देखेंगे लीडरशिप को और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये लीडरशिप होती क्या है लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया नए वर्जन में टू में ये क्यों लाया गया इसके पीछे क्या सोच थी इस चीज़ को हम समझेंगे तो देखिए दोस्तों पिछला जो वर्जन था काफ़ी समय हो चुका है उसको गए हुए लेकिन पिछला जो वर्जन था उसमें बात कही गई थी टॉप मैनेजमेंट की वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की बात कही गई थी और इसे लेकर एक क्लॉस था लेकिन जब रिवीजन हुआ और 2013 में नया वर्जन हमें देखने को मिलता है तो ये टॉप मैनेजमेंट रिप्लेस हो गया लीडरशिप से अब ऐसा क्यों हुआ और ऐसा करने से क्या फ़ायदे हुए तो देखिए दोस्तों जो टॉप मैनेजमेंट होता है इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि टॉप मैनेजमेंट और लीडरशिप में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले आप ये समझे कि टॉप मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है तो टॉप मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है टॉप मैनेजमेंट वो है जिसके पास डिसीजन लेने का पावर है जो डिसीजन ले सकता है जिसके पास अथॉरिटीज हैं ये होता है टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन ले सकता है जो निर्णय ले सकता है जो फैसले कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी है ठीक है वो होता है टॉप मैनेजमेंट लेकिन लीडरशिप की जहां तक बात आती है तो लीडरशिप टॉप मैनेजमेंट से थोड़ी सी अलग हो जाती है अब वो कैसे हो जाती है कि यदि हम लीडरशिप की बात करें तो बेसिकली लीडरशिप का मतलब ये है कि जो लीडर होता है उसकी स्किल लीडर में जो स्किल होती है वो बेसिकली लीडरशिप कहलाती है और लीडर कौन होता है लीडर वो होता है जिसकी कुछ फॉलोइंग होती है जिसकी बातों को लोग फॉलो करते हैं जिसके कहे हुए को लोग सुनते हैं वो लीडर कहलाता है और लीडर की जो स्किल्स हैं वो लीडरशिप की स्किल्स कहलाती हैं लीडरशिप कहलाती है तो फर्क ये हो जाता है टॉप मैनेजमेंट और लीडरशिप में कि जहां टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन लेने का पावर होता है अथॉरिटीज होती है लीडरशिप में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश होती है कि उसे लोग फॉलो करते हों उसकी बातों को लोग मानते हों अब आप इस चीज़ को समझिए टॉप मैनेजमेंट कई दफ़ा आप खुद देखते होंगे कि आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो बॉस होंगे कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी लोग उतनी सुनते नहीं हैं ये जनरली अनफॉर्चुनेटली कई जगह हो जाता है कि बॉस जो होते हैं वो काफ़ी नर्म मिजाज के होते हैं और कई दफ़ा उनकी बातों को लोग सुनते नहीं हैं ये प्रैक्टिकल सी चीज़ है तो भले ही उनके पास डिसीजन लेने का पावर है उनके पास अथॉरिटी है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें लीडरशिप की स्किल्स हो लीडरशिप की स्किल्स बहुत सारी चीज़ों को देखकर तय की जाती है लीडरशिप जो होती है बहुत सारी चीज़ों को देखकर तय की जाती है यानी सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको फॉलो कर रहा हो जो यदि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप लीडर हैं नहीं आप उनके बारे में सोचते भी हो आप खुद उन लोगों के बारे में ये सोचते हो कि इनकी क्या समस्या है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको कैसे शार्ट आउट किया जाए आप यदि बॉस है तो आप अपने जो आपके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आप सोचते हैं उनके लिए भी आप एक तरह से अकाउंटेबिलिटी अपनी शो करते हैं ठीक है तो ये स्किल्स होती है लीडरशिप की स्किल्स तो पहले जहाँ से बात होती थी टॉप मैनेजमेंट की अब बात कही गई लीडरशिप की और वो इसलिए कही गई कि जो टॉप मैनेजमेंट है जो टॉप मैनेजमेंट है वो लीडरशिप दिखाए टॉप मैनेजमेंट ये बताए कि उसमें लीडरशिप की स्किल्स हैं वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट नहीं है वो सिर्फ डिसीजन लेने का पावर नहीं रखता वो सिर्फ अथॉरिटी नहीं रखता बल्कि उसमें लीडरशिप की भी स्किल्स हैं वो लीडर भी बन सकता है वो लोगों को अपनी बातें कहलवा भी सकता है और लोगों की बातों को सुन के उनके प्रॉब्लम्स को सार्ट आउट भी कर सकता है ऐसी उसमें स्किल्स है ऐसी इसमें उसमें स्किल्स होनी चाहिए ये एक्सपेक्टेशन नया जो वर्जन है 2013 अपने क्लॉज नंबर फाइव में करता है तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं जब क्लॉज आगे बढ़ता है और क्लॉज आता है इसका जब सब क्लॉज आता है फाइव और वो कहता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात करता है तो अब हम जरा उस क्लास को समझते हैं तो देखिए दोस्तों अभी हमने बात करी लीडरशिप की हमने समझा लीडरशिप क्या होती है क्यों लीडरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया टॉप मैनेजमेंट की जगह जो क्लास रिप्लेस कर दिया गया और अब हम बात करेंगे क्लास 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट की तो देखिए दोस्तों इस क्लास के थ्रू स्टैंडर्ड आपसे यह कहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप शो करे वो लीडरशिप का बिहेवियर शो करे और साथ ही साथ वो कमिटमेंट दिखाए और कमिटमेंट किस चीज़ को लेकर दिखाए 
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर तो यहां पे कहा गया है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो पहली चीज तो है कि लीडरशिप शो करे वो लीडरशिप शो करे और दूसरा वो कमिटमेंट शो करे अपना वो कमिटमेंट दिखाए कि वो आई को लेकर कमिटेड है टॉप मैनेजमेंट एक तो लीडरशिप शो करे लीडरशिप का अभी हमने मतलब समझा कि वो लोगों को कहे कि आई को लेकर आपको काम करना है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आई को स्टेब्लिश करना है इंप्लीमेंट करना है और लोग उसकी बातों को माने लोग उसकी बातों को फॉलो करें और जब इस चीज में किसी तरह की कोई तकलीफ आती है और लोग उसके पास जाकर अपनी तकलीफें बयां करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो उन्हें सुने इस तरह से वो लीडरशिप शो करे और साथ ही साथ वो कमिटमेंट बताए वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो कमिटमेंट भी शो करे वो ये बताए कि वो कमिटेड है वो ये चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आई का इंप्लीमेंटेशन हो आई एस स्टेब्लिश हो तो ये दो चीजें इस क्लॉस के जरिए स्टैंडर्ड आपसे कहता है अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप शो कर रहा है और टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट शो कर रहा है आई को लेकर तो ये पता कैसे चलेगा तो इसके लिए टॉप मैनेजमेंट को कुछ काम करना होंगे और वो काम क्या है कि एक तो वो आई की पॉलिसी बनाए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर वो पॉलिसी बनाए जब वो पॉलिसी बनाता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि वो कमिटेड है वो कमिटेड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आई को स्टेब्लिश करने के लिए आई को इंप्लीमेंट करने के लिए इसके अलावा जब वो ऑब्जेक्टिव बनाता है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बनाते हो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो जब आप ये ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि हम कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेंगे जब आप ये ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि हम कस्टमर की कंप्लेंट को कम करेंगे जब आप ये ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि हम अपने मार्केट को बढ़ाएंगे जब आप इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाते हो जब आप इस तरह की कुछ चीज़ें करते हो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो नज़र आता है कि टॉप मैनेजमेंट एक तरह से लीडरशिप भी दिखा रहा है और कमिटमेंट भी दिखा रहा है अपने आई को लेकर क्योंकि जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि आप आई को लेकर सिंसियर हैं आप आई को लेकर कुछ सोचते हैं तो आपको इस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी बात होती है टॉप मैनेजमेंट को लीडरशिप और कमिटमेंट शो करने की तो ये तरीके आपको बताए गए हैं इसके अलावा एक और चीज़ आप बड़ी आराम से समझिए कि कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर्स होती हैं कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर्स होती हैं और कुछ आई की प्रोसीजर्स होती हैं जो आपको इस आई में प्रोसीजर के तौर पर नजर आती हैं जहाँ आपको कहा जाता है कि आपको कुछ प्रोसीजर्स बनाना है अब जब टॉप मैनेजमेंट है और टॉप मैनेजमेंट आई की बात कर रहा है तो टॉप मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर और अपनी आई की प्रोसीजर्स को एक कर देना है मर्ज कर देना है एक साथ कर देना है मतलब ऐसा ना हो कि आई की प्रोसीजर्स आपकी अलग चल रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रोसीजर्स अलग चल रही हैं इस चीज़ को आप समझिए जैसे आप मान लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आपने शुरू की और उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक आपने कोई आई नहीं लिया कोई क्यू नहीं लिया कोई स्टैंडर्ड आपने नहीं लिया आपने सिर्फ अपना काम शुरू किया आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की अब ऑब्वियस सी बात है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं तो लोगों को रिक्रूट करेंगे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप रिक्रूट करेंगे अब आपने इसको लेकर एक एचआर की प्रोसीजर बना दी कि हाँ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और ये ए की एक एच की प्रोसीजर है जिसमें हम रिक्रूटमेंट करेंगे हम रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर आप कह सकते हैं इसे जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम इस इस तरह से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर नौकरी पर रखेंगे काम पर रखेंगे लेकिन जब आप आई की तरफ जाते हैं तो आई आपको कुछ तरीके फॉलो करने की बात कहता है वो कुछ सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोसीजर बनाने की आपसे बात कहता है वो आपसे कहता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बनाए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन चार्ट बनाए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जे डी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करें आप कंपिटेंसी मेट्रिक्स बनाएं और फिर इसकी बेसिस पर आप रिक्रूटमेंट करें तो एक प्रोसीजर यहां पर आई एस आपको फॉलो करने की कहता है जबकि हो सकता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन थे जब आपके पास कोई आई नहीं था कोई क्यूएमएस नहीं था तो आपकी एक सिंपल प्रोसीजर थी कि आपने कहा कि हमें ये इस पोस्ट के लिए लोग चाहिए और आपने कहा कि डाटा एनालिसिस करने वाला बंदा हमें चाहिए और वो आ जाए इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए ये वो सिर्फ सिंपल सिंपल कोई उसमें कोई बहुत बड़ा आपने सिस्टम नहीं बनाया था एक सिंपल सी एक प्रोसीजर आपकी थी अब जब आप आई की तरफ जाते हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है क्लॉज नंबर फाइव के थ्रू कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर्स और आई की प्रोसीजर्स को एक कर देंगे 
यानी आप ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक ये प्रोसीजर अलग चल रही है और एक ये प्रोसीजर अलग चल रही है नहीं ये दोनों प्रोसीजर अब सेम हो जानी चाहिए ये बात आपसे एक क्लॉज कहता है आपको इंटीग्रेट कर देना है इन दोनों प्रोसीजर्स को इसके बाद ये क्लॉज आपसे एक और बात ये कहता है कि जब आप टॉप मैनेजमेंट है और आप लीडरशिप बताना चाहते हैं आप कमिटमेंट बताना चाहते हैं आई को लेकर तो आपको रिसोर्सेस को फुलफिल करना होगा आपको ये चीज समझना होगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई को स्टेब्लिश करने के लिए किन किन तरह के किस किस तरह के रिसोर्सेस की जरूरत है क्या आपको किसी तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए या आपको किसी तरह की कोई कंप्यूटर्स चाहिए लैपटॉप चाहिए क्या चाहिए जो रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है उनको आप अवेलेबल कराएं उनको पहले पता करें और उन्हें अवेलेबल कराएं ये टॉप मैनेजमेंट की जवाबदारी है जब टॉप मैनेजमेंट ये काम करता है तो लगता है कि हाँ वो कमिटेड है वो चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में आई एस एम हो इम्प्लीमेंट हो अदरवाइज ऐसा लगता है कि ठीक है काम चल रहा है टाइम पास हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं रही अब लीडरशिप की बात हो रही है एक सोच में बदलाव आना चाहिए वो बात यहाँ पे कही गई है इसके अलावा आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आईएसएमएस के रिजल्ट को जब आप अचीव करने की तरफ बढ़ते हो जब आप इस चीज़ को लेकर लेकर इंश्योर होने की कोशिश करते हैं इंश्योर होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी इंश्योर करते हैं कि हम अपने आई के जो हमारा जो पर्पज़ है जो हम आई से रिजल्ट चाहते हैं जो आई के जरिए हम जो चाहते हैं उसको अचीव कर लेंगे इस चीज़ को जब आप इंश्योर करने की कोशिश करते हैं जब आप ये बताने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लीडरशिप शो कर रहे होते हैं और ये आप कैसे शो कर सकते हैं ये कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने आईएसएमएस के अपने रिजल्ट को जो वो चाहता था उससे आउटपुट उसे अचीव कर लिया तो देखिए अभी हमने बात करी ऑब्जेक्टिव की आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया और जब आपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि हमने हमारे आई के रिजल्ट को अचीव किया आप इस चीज़ को लेकर अपने लोगों के पास जा सकते हैं टॉप मैनेजमेंट अपने लोगों के पास जा सकता है कि हाँ देखिए हमने ये ऑब्जेक्टिव बनाया था हमने ये तय तय किया था कि हम एक एक साल में अपना जो बिजनेस है उसको टेन ग्रो करेंगे और हमने ये कर लिया तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप बताते हैं कि हमने आई को फॉलो किया और हमने आई के जरिए अपने इस जो हम चाहते थे रिजल्ट उसको अचीव किया तो ये चीज़ आपको जब जब टॉप मैनेजमेंट करता है तो नज़र आता है कि उसमें लीडरशिप की स्किल्स हैं क्योंकि बिना लीडरशिप की स्किल्स के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती इसके बाद जो हमने एक बात ऑलरेडी कही थी कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो जब अपने लोगों को डायरेक्शन देता है जैसा हमने कहा कि वो डिसीजन ले सकता है ठीक है और साथ ही साथ हमने एक और बात ये कही कि जब वो अपने लोगों की सुनता है और उनकी प्रॉब्लम्स को वो समझ रहा है उन्हें सपोर्ट कर रहा है यानी टॉप मैनेजमेंट जब डायरेक्ट डायरेक्शन देता है डायरेक्ट करता है और साथ ही साथ सपोर्ट करता है अपने लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को या अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज को तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ आती है कि वो एक लीडरशिप की तरह काम कर रहा है और साथ ही साथ वो कमिटेड है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को डायरेक्शन देता है अपने लोगों को सपोर्ट करता है कि वो अच्छे से वो इफेक्टिव आई के लिए काम करें तो हम ये कहते हैं हमें ये समझ आता है हम ये कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप शो कर रहा है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट शो कर रहा है आई को लेकर इसके अलावा जब टॉप मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जिसे हम सी लिख रहे हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है तब भी हम ये कहते हैं कि यह लीडरशिप की बात है ये कमिटमेंट शो करने वाली बात है क्योंकि जब आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपने कहीं किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी देखी जब आपने काम करते करते ये समझा कि मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है और मैं इसे ग्रेप करूं और आगे बढ़ूं, तो आप कहीं ना कहीं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं जब आप रिस्क को कम करने की बात करते हैं तो आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इस तरह से काम करना चाहिए उसका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करे और इसके अलावा जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाकी के जो लोग हैं 
ऑर्गेनाइजेशन में और भी जो लोग हैं टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड है मान लीजिए एचआर का एक हेड है क्वालिटी का एक हेड है और मैनेजमेंट का एक हेड है मेंटेनेंस का एक कोई हेड है तो उन सभी को जब अपनी अपनी जवाबदारियां बताई जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा तब हम ये कहते हैं कि ये लीडरशिप शो कर रहा है ये कमिटेड कमिटमेंट शो कर रहा है आई को लेकर तो ये बात है जो इस क्लॉज में क्लॉज फाइव में कही गई है अगले क्लॉज में अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम जो बाकी के दो क्लास जो बचे हुए हैं इसी के 5.2 और 5.3 उन्हें एक साथ कंक्लूड कर देंगे क्योंकि अदरवाइज अगर हम उन सभी को साथ में लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और उतने अच्छे से फिर हम समझा नहीं पाते क्योंकि फिर आ, उतनी क्लियरिटी आती नहीं है बातों को ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं पाएंगे इसलिए बाकी के जो दो क्लॉज है हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कवर करेंगे आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच